。是什么样的武器让美国呼吁禁用？中国新武器将杀死 90% 美国人，是夸大还是事实？如今这种武器是否已经在全球广泛使用？第二个原子弹到底有多大的威力？当地时间十一月二十四号，美国福克斯新闻网报道称，多位美国专家警告，美国很容易受到来自中国等国的电磁脉冲武器 EMP 的攻击，并强调留给美方投资保卫本国免受攻击的时间已经不多了。这乍一看并不像是美国的一贯作风，但仔细一想就明白了，这又是美国媒体渲染中国威胁舆论使用的新手段，已经见怪不怪了。那么，这则新闻针对的是什么呢？起因便是最近舆论报道的中国对于高超音速导弹的试验，但这则消息早已被中国回应，只是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术，主要是研究如何降低航天器的使用成本和航空航天方面便捷廉价的往返方式。这对于世界来说也具有重要意义，但美国专家却对中国的表态置若罔闻，不断地将这次试验与军事用途扯上关系。大肆炒作、渲染中国威胁论，其用心险恶，可见一斑。报道进一步炒作称，中国已经拥有超级电磁脉冲武器，并在今年夏天测试了一种新型的高超音速滑翔飞行器。美国专家们也纷纷发言，认定这种高超音速飞行器可以搭载电磁脉冲武器，对美国产生了威胁。如果中国将部署了电磁脉冲武器的高超音速飞行器发射到美国本土，由于电磁脉冲攻击的影响，会导致美国长达一年的停电，造成大约百分之九十的美国人死亡。对于美国空穴来风的臆测，许多网友留言发声：“美国必须停止试图管理全世界，美国存在着很多的问题需要解决，所以别再担心他国的问题了。”虽然这只是美国制造的舆论打压中国的惯用手段，但电磁脉冲武器却不得不引起人们的注意。到底是什么样的武器可以对一个国家全境造成长达一年的停电？虽然肯定存在美国的夸大，但也能看出这种武器并不是常规武器。二十一世纪，如果战争爆发，常规武器并不能起到有效作用。所以，哪个国家拥有核武器，便拥有了国际话语权。但介于常规武器和核武器之间，还有一种武器是更适合现代化、信息化战争的武器，号称信息时代的第二原子弹。那就是电磁脉冲武器。脉冲电磁武器并没有核弹蘑菇云般的威力，其主要用来破坏雷达、无线电通信设备、电子对抗设备、计算机以及光电射频制导武器。这作用听起来好像没有什么实际的杀伤力，但其实脉冲电磁武器使用后，可以在十亿分之一秒的瞬间放射出数十亿瓦的微波，威力相当于核子爆炸所放出的电磁波。这种电磁波可以穿透地下防御工事，沿着电缆与空调的孔道，足以瘫痪所有的地下防御工事、电力供应、电话通信、电视传播以及计算机等系统。可以想象一下，只是听见一声巨响和一道闪电，所有的计算机系统、信息化武器装备都将被瞬间烧焦，所有的电气化引擎都无法发动，电网全面瘫痪，整个世界会瞬间倒退回两百年前。对于民众来说，这不亚于世界末日。所以，如美国所说的那样，一年的时间无法供电，可能真的会出现大规模的死亡。我们经常会在科幻电影和游戏场景里看到脉冲手雷和脉冲步枪之类的武器，它们并不是装配了子弹或者炸药，在使用后会发出脉冲式的光芒，像电流一样爬向范围内的人和电子设备，让敌对方瞬间失去战斗力。这种科幻的武器就是基于电磁脉冲想象出来的。同时，电磁脉冲早就存在于大自然中。一九八九年三月十三号，加拿大魁北克电网突然断电，九个小时的断电导致六百万人无电可用，造成了数千万美元的经济损失。而这次意外就是太阳风暴引起的地球磁场扰动。这种磁场扰动会在电网中引起强的地磁感应电流，伤害元器件的变压器。导致断电，类似的事故并不少。在二零零三年，太阳风暴就导致了瑞典马尔默大停电和南非十五台大型变压器损坏。但在上世纪六十年代的时候，各个国家对电子脉冲还没有进入深入的研究。一九六一年十月三十一号，当时苏联在新地岛上空三点五千米处进行空爆核实验
，氢弹爆炸毁灭了暴星附近的一切。但没想到的是，爆炸还对数千米范围内的电子系统产生了冲击。苏联军队地面的防空雷达被全部烧毁，无法探测空中的飞行目标。数千千米长的通讯设备也发生中断，整个部队长达一个多小时的时间处于无法指挥状态。一九六三年七月九号，美国在太平洋的约翰斯顿岛上空四千米进行核爆试验。试验后，在约翰斯顿岛一千四百米开外的檀香山却陷入了一片混乱，防盗警报响个不停，斜灯熄灭，动力设备上的继电器一个个被烧坏。当时的苏联和美国无法解释发生的一切，在随后的几年时间里，才发现这是氢弹爆炸所产生的电磁脉冲造成的影响。原子弹爆炸后会产生冲击波、光辐射、核辐射和放射性污染四种效应，而氢弹爆炸后又增加了一种效应，即电磁脉冲。随后，世界大国们便开始研制电磁脉冲武器，并很快将电磁脉冲武器投入了作战当中。战争的方式开始发生改变，获得制空权、制电磁权成为一场战争胜负的关键。在极短的时间内，给敌方的指挥信息系统造成重大损失，避免大量人员伤亡，减少作战资源投入，电磁脉冲武器很快成为现代化战争中的新概念武器，被广泛应用到作战领域。可以说，美国是电磁脉冲武器领域的研发的开拓者，也是最早将电磁脉冲运用到战争的国家。在一九九一年，美军为了攻击伊拉克防空指挥中心的电子系统。发射了一枚非核爆电磁脉冲弹头的战斧巡航导弹，直接将伊拉克防空雷达破坏掉，导致伊拉克的防空高射炮只能毫无目的地对着天空盲射。美国世界网络日报曾发文报道，中国正在研发电磁脉冲战斗部，以匹配东风二幺，称该武器会令人类文明受到威胁，中国最好不要在实际战争中使用，但用不用是一回事儿，有没有是另一回事儿。在如今现代化、信息化的战场上，先进武器会成为关键的军事力量。未来的电磁脉冲武器将进入更深入的研究与发展，会有更多的世界国家参与其中。目前的情报数据链、卫星通信、全球定位等设备都严重依赖电子短路，电磁脉冲武器会有着更大的应用前景。那么，面对电磁脉冲武器就没有办法应对吗？其实不然，有一种法拉第龙的电磁屏蔽手段。阻止电磁场进入以及逃脱。法拉第龙的原理很简单，即利用金属外壳触电后的等电势，阻止电磁场进入以及逃脱。就像一台微波炉一样，电磁波出不去，当然也进不来。因为除了屏蔽电磁干扰之外，封闭的法拉第龙还能够避免船内的人员以及设备遭受雷击。所以，电磁脉冲武器并不是无法针对的。